வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பர்ல இருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பத்தின பேசிக்ஸ் தான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா என்னங்கிறதுக்கு டெபினிஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க போறோம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய டெபினிஷன் எல்லாத்துக்குமே எக்ஸாம்பிளோட இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் பிகினர் லெவல் தான் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நம்மளோட வீடியோஸ் பாக்குறதுனால பேசிக்ஸ்க்கும் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சின்ன சின்ன டெபினிஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளோட கொடுத்திருக்கேன் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பிஜி லெவல் வரைக்கும் நம்ம வீடியோஸ் பார்க்க போறோம் ஓகே நம்ம சேனல் வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாத்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கான டெபினிஷன் பார்க்கலாம் பாருங்க A complex number Z is of the form X plus I, Y, where X and Y are real numbers and I is an imaginary unit with the property that I square equal to 1. லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம இமேஜினரி யூனிட்னா என்னங்கிறது பாத்துருந்தோம் இல்லையா அந்த வீடியோ பாக்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா இன்னும் தெளிவா புரியும் இப்ப நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருங்கிறது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்னு பாருங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய்ங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கும் இதுல எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டுமே ரியல் நம்பர்ஸ் ஓகேயா ஐங்கிறது இமேஜினரி யூனிட் இந்த இமேஜினரி யூனிட்டோட வேல்யூ என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஐ ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஒன் இல்லையா இந்த இமேஜினரி யூனிட்கான கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல பாத்துட்டோம் இப்ப காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்னு சொன்னோம் எக்ஸ் பிளஸ் ஐங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கும்னு சொன்னோமா இப்ப எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க இது எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னது டூ பிளஸ் ஐ ஃபைவ் இது எக்ஸ் பிளஸ் ஐங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கா எஸ் எக்ஸ்ங்கிறது டூ ஒய்ங்கிறது ஃபைவ் டெபினிஷன்ல என்ன சொன்னோம் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே ரியல் நம்பர்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா இங்க பாருங்க டூ ஃபைவ் ரெண்டுமே ரியல் நம்பர்ஸ் தானே ஐங்கிறது இமேஜினரி யூனிட் இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு சொல்றோம் ஓகேயா ரொம்பவே சிம்பிள் எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய்ங்கிற ஃபார்ம்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பரை நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு சொல்லுவோம் இதுல எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டுமே ரியல் நம்பர்ஸ் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் ஐ டூ பை செவன் இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் இதுல எக்ஸ் வந்து மைனஸ் த்ரீ ஒய் டூ பை செவன் ரெண்டுமே ரியல் நம்பர்ஸ் தானே மைனஸ் த்ரீயும் ரியல் நம்பர் தான் டூ பை செவனும் ரியல் நம்பர்ஸ் தான் ஸோ ரியல் நம்பர்ல எந்த ஃபார்ம்ல வேணா இருக்கலாம் இன்டிஜரா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ரியல் நம்பர்ஸ் தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்த அனதர் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் ஐ ஃபைவ் இதுல எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் வந்து ஃபைவ் ஸோ நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர் பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர் எது வேணா வரலாம் எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது ரியல் நம்பர்ஸ் அவ்வளோதான் ரேஷனல் நம்பர்ஸா கூட இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸோட எக்ஸாம்பிள் ஓகேயா இப்ப காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ங்கிறது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்தது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ரியல் பார்ட் எது இமேஜினரி பார்ட் எதுன்னு பாக்கலாம் பாருங்க எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் கால் த ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் ஜெட் அண்ட் தி ரைட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஜெட் அண்ட் ஒய் ஈக்வல் டு இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் ஜெட் ஜெட்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்தோம்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எக்ஸ் பிளஸ் ஐங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கும் அதுல எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டுமே ரியல் நம்பர்ஸ் சொன்னோம் இப்போ ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் பாக்குறதுக்கு என்ன சொல்றாங்க எக்ஸ்ங்கிறது ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ஒய்ங்கிறது இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் சொல்றாங்க இசட்ங்கிறது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் இந்த டூ பிளஸ் ஐ ஃபைவ்ங்கிறது ஜெட்னு எழுதலாம் இந்த ஹோல் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு ஒரு நேம் கொடுப்போம் அது ஜெட் ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ இப்படி எப்படி வேணா கொடுக்கலாம் இப்படி எடுக்கக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ரியல் பார்ட் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட் தனித்தனியா பிரிக்கலாம் இமேஜினரி பார்ட்ங்கிறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இமேஜினரி யூனிட் எந்த டேம்ல இருக்கோ அந்த பார்ட் வந்து இமேஜினரி பார்ட் இமேஜினரி யூனிட் இல்லாத பார்ட் வந்து ரியல் பார்ட்னு சொல்லுவோம் அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே ரியல் நம்பர்ஸ் சொன்னோம் எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய்ல இமேஜினரி பார்ட் எது ஏன்னா இந்த டேம்ல தானே இமேஜினரி யூனிட் ஐ இருக்கு அப்ப ஒய்ங்கிறது இமேஜினரி பார்ட் எக்ஸ்ங்கிறது ரியல் பார்ட்
இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ரியல் பாட் அண்ட் இமேஜினரி பாட் இப்ப நம்ம பிரிச்சு எழுத போறோம் ரியல் பாட்னா என்ன சொன்னோம் இமேஜினரி யூனிட் இல்லாத பாட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டேம்ஸ் இருக்கு எயிட் த்ரீ ஐன்னு ரெண்டு டேம்ஸ் இருக்கு இதுல இமேஜினரி யூனிட் ஐ தான் இல்லையா ரியல் பாட் எயிட் இமேஜினரி பாட் மைனஸ் த்ரீ புரியுதான்னு பாருங்க கொடுத்திருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் எக்ஸ் பிளஸ் ஐங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கும் இதுல இமேஜினரி யூனிட் கூட இருக்கக்கூடிய பாட்டை வந்து இமேஜினரி பாட்னு எழுதுவோம் சோ இங்க இமேஜினரி யூனிட் கூட உள்ள பாட் வந்து மைனஸ் த்ரீ தான் இல்லையா இதை எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய் கூட கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா ஒய் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ தானே கிடைக்கும் சோ இமேஜினரி பாட் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பாட் என்னது எயிட் தானே சோ ரியல் பாட் எயிட் இமேஜினரி பாட் மைனஸ் த்ரீ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ரியல் பாட் எது இமேஜினரி பாட் எதுங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல அதோட ரியல் பாட்டோ இல்ல இமேஜினரி பாட்டோ ஏதோ ஒண்ணு ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை எப்படி சொல்லுவோன்றத பாக்கலாம் பாருங்க இஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஜெட் இஸ் கால்ட் பியூர்லி இமேஜினரி இஃப் ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோ தென் ஜெட் இஸ் ரியல் புரியுதான்னு பாருங்க ஜெட்ங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல ரியல் பாட் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா வெறும் இமேஜினரி பாட் மட்டும் தானே இருக்கும் அப்போ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை பியூர்லி இமேஜினரின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இமேஜினரி பாட் ஜீரோ ஆயிடுது இமேஜினரி பாட்டுங்கிறது ஒய் ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நம்ம ரியல் நம்பர்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா ஆப்வியஸா இமேஜினரி பாட் இல்லைன்னா அது ரியல் நம்பர் தானே புரியலன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இன்னும் தெளிவா புரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஜெட் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஐ இதுல பாத்தீங்கன்னா இமேஜினரி யூனிட்டோட உள்ள பாட் மட்டும் தான் இருக்கு ரியல் பாட்டே இல்ல காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்னு சொன்னோம் எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய்ங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கும் இதுல எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஆயிடுச்சு இல்லையா ஜீரோ பிளஸ் ஃபைவ் ஒய்ங்கிற ஃபார்ம்ல தான் இப்ப நமக்கான ஜெட் இருக்கு அப்போ ரியல் பாட் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா வெறும் இமேஜினரி பாட் மட்டும் இருக்கும் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நம்ம பியூர்லி இமேஜினரின்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா அதே மாதிரி அடுத்தது பாருங்க ஜெட் ஈக்வல் டு த்ரீ பிளஸ் ஐ ஜீரோ ஐ ஜீரோனா இமேஜினரி பாட் ஜீரோ ஆயிடுது பாருங்க இமேஜினரி பாட் ஒய் வந்து இங்க ஜீரோ ஐ இன்டு ஜீரோ அந்த டேமே ஜீரோ ஆயிடும் இல்லையா சோ த்ரீ மட்டும் தான் இருக்கு த்ரீங்கிறது ஒரு ரியல் நம்பர் தான் இல்லையா சோ இத பியூர்லி ரியல்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல ரியல் பாட் ஜீரோ ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பியூர்லி இமேஜினரி அதுவே இமேஜினரி பாட் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பியூர்லி ரியல் ஓகேயா எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தாச்சு அடுத்து பாருங்க two complex number are said to be equal if and only if they have the same real parts and the same imaginary parts rendu complex number eppa equal nu solluvona and rendu numbers oda real parts rendu equal a irukano adhe mari imaginary parts rendu equal a irukano example parunga z1 z2 la rendu complex number eduthukrom indha rendu complex number layum real part rendu compare pannunga rendu same a irukku அதே மாதிரி இமேஜினரி பார்ட்ஸ் ரெண்டை கம்பேர் பண்ணுங்க அதுவும் சேமா இருக்கு அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரையும் சேம் சொல்லுவோம் ஓகேயா சைன் கூட சேஞ்ச் ஆயிருக்க கூடாது சேம் ரியல் பார்ட்ஸ் அண்ட் சேம் இமேஜினரி பார்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரும் ஈக்வல் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க Let's script C denote the set of all complex numbers. Set of all complex numbers are how to denote the set of all complex numbers. Script C. Let's say A is set of X plus I Y such that X comma Y belongs to R. You just notation now. Set of all complex numbers are how to denote the set of all complex numbers. And the set of all complex numbers are how to denote the set of all complex numbers. Okay. Next, let's see the algebra of complex numbers. That's why complex numbers are addition, subtraction, multiplication and division. Let's see. We define addition and multiplication in script C as follows. Let z1 equal to x1 plus i y1 and z2 equal to x2 plus i y2. Rend complex number எடுத்திருக்கும். இந்த rend complex number add பண்ணம் போது எப்படி கடைக்கும் கொடுத்திருக்கும் பாருங்க. z1 plus z2 equal to x1 plus x2 plus i into y1 plus y2. Add பண்ணம் போது பார்த்தீங்கன்னா, real part, real part add பண்ணனோ, then imaginary part and imaginary part add பண்ணனோ, imaginary unit அப்படியேதா வரும். ஏன்னா 
ரெண்டுத்தோட ரியல் பாட்டையும் செப்ரேக்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ரெண்டுத்தோட இமேஜரி பாட்டையும் செப்ரேக்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா எப்படி கிடைக்குங்கிறத கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கல நீங்களே ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை எடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ணி பாருங்க நார்மல் ப்ராடக்ட் மாதிரி தான் ப்ராடக்ட் பண்ணீங்கன்னா கடைசி இந்த ஃபார்ம்ல கிடைக்கும் அதுவும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா தான் இருக்கும் ஓகே லாஸ்டா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை டிவைட் பண்றதும் பார்த்தலாம் டிவைட் பண்ணும் போது ஜெட் ஒன் ஜெட் ஒன் எடுக்கிறோம் இல்லையா அதுல டினாமினேட்டர்ல வரக்கூடியது கண்டிப்பா நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் நார்மல் டிவிஷன் கூடிய கண்டிஷன் தான் ஒருக்கும் <laughs> பாத்தோம் அப்புறம் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை எப்ப ஈக்வல்னு சொல்லுவோம் பார்த்தோம் பியூர்லி இமேஜினரினா என்ன பியூர்லி ரியல்னா என்ன எப்ப ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படி சொல்லுவோங்கிறது பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் செட் ஆஃப் ஆல் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை எப்படி டினோட் பண்ணுவோங்கிறது பார்த்தோம் லாஸ்டா அல்ஜிப்ரா ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இது எல்லாம் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்தோம் இன்னும் பேசிக்ஸ் முடியல காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ்ல பேசிக் டெபினிஷன்ஸ் எல்லாம் அடுத்த வீடியோல வரும் சின்ன சின்ன டாபிக்கையுமே செப்பரேட் வீடியோஸா போட்டலாம்னு இருக்கேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் சோ இதையும் சேர்த்து மெயின் டாபிக் குள்ள கொண்டு வரும்போது அவங்களுக்கு வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியா தெரியும் சோ உங்களுக்கு தேவைப்படுற டாபிக்ஸ் நான் தனித்தனி வீடியோஸா கொடுத்துட்டேன்னா அதை நீங்க ஈஸியா செக் பண்ணி பாத்துக்கலாங்கிறதுக்காக தான் சின்ன சின்ன டாபிக் கூட நான் தனித்தனி வீடியோஸா கொடுத்துடலான்னு இருக்கேன் ஓகேயா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க வேற யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனல்ல வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச